इले ना पंद्रह दरह टू थाउजेंड फोर्टीन का केस सेट ना मेंटल लिबर्टी क्वेश्चन्स ना आंडर प्रीवियस ना ना निम्के हेल्था बंदे दिवि हाँ गोएना पंद्रह टू थाउजेंड फोर्टीन ना केलो क्वेश्चन्स ना ना वो आंडर प्रीवियस चले वंदु वीडियो दली अपलोड मर्डर लागे रहता है ये वंदु टू थाउजेंड फोर्टीन केस सेट क्वेश्चन पेपर्स वीडियो दली ना पंद्रह अदर वंदु मुंदी वाले दा बागा वना एक्सप्लेन मर्डर लागे रहता है या information na kodh bhoottu question na frame maadhi dha adhi yavri tittu anadhan na vili noda adhu kumu chana pandhra ni vayna adhu innu nama channel na subscribe maadhi dhali subscribe maadhu dhana maria bedish na yitra haagwe na pandhra hechcha na vandhu mahayi tiga aghi nama vandhu telegram channel na kuda vandhu samprakasya bodhu haagwe na pandhra nim yavdi rithi anthar doubt siddhiru kuda telegram discussion channel na adhli kudu nim vandhu question chana keel bodha aghi rithta hagadhra bannu Vimal Fabric Company is here. This is W Series. I have 48 questions. I have a statement. I have a basis. I have a question. I have a question. I have a question. I have a question. Vimal Fabric Company is here. What do you do? I have a question. One is X. One is Fabric X. One is Fabric X. फैब्रिक वही अंत है लेकिन, ओके? ये रोड़ो ब्रांड है ना तैयार मार्ट है इधर, ओके? ये ये रोड़ बटेर वाला तैयार मार्ट में कदर है, व्हाट्टू एस्टी स्टेजस सीधा बनता, मूरो स्टेजस सीधा बनता, एस्टी दबा, मूरो स्टेजस सीधा बनता, अबे आओ, वन द स्पिनिंगो, इन्नं द वीविंगो, मत्ते डाइंगो, अं उन दो उत्पादन का घटक गोली दबाए, अब यहाँ आप पांत दरह, वन दो इले स्पिनिंग को, वीविंग को, डाइंग को, करने दरी नोड दरह, ये वेरडो ये ना पांत दरह उमूरो, इले नूलुवा मत्तो नेयुवा नेक्स्ट ना पांत दरह बन्ना हाकुवा, ये मूर क्रिया गलो नडी तबाए, याव दरह ले वन दो प्रोडक्ट ना तैयार मा� न्यू बेकी तंत्र रहे कनाडा दले कोड़ा निम्न के क्वेश्चन चिकित्सा है अदर दले कोड़ा निवो नोट को बोलते आरो स्पिनिंग मशीन सीधा बनता है मतलब ना पंद्रह हत्तो विविंग मशीन सीधा बनता है डाइंग मशीन सिस्टी दबाए आई दी दबाए ओके ये डाटा वाला नेक्स्ट नो निम्न के तोरस्ते बंदा निवे ना पंद्रह रहे निवे ना दरो नोटबुक में तो पेनेट कौन कुत्ता डे दे रखा निवो कुड़ा बरगा तोक बदो सिक्स स्पिनिंग मशीन सीधा बाय टेनिंग टेन विविंग मशीन सीधा बाय मतलब ना पंद्रह आई दो डाइंग मशीन सीधा बाय विवे ना वाटे तो पंद्रह प्रत्येक वन्दो मशीन कोड़े ना कता पंद्रह वन्द दिन के हत्त तास कल समारता ह� फोर्टी मिनट्स ऑन स्पिनिंग मशीन। वन द यूनिट है ना तो एक्स दो फैब्रिक प्रोड्यूस मार्ट पे कर रहे फोर्टी मिनट्स है ना पंद्रह स्पिनिंग कल इधर टाइम तो कौन तो दंता नेक्स्ट है ना पंद्रह तो रहे टू हावर्स वीविंग कल तो कौन तो दंता टू हावर्स अंदर है वन ट्वेंटी मिनट्स है ना पंद्रह तो रहे ये वंद बट्टे के ना पंद्रह रहा बंडा हाकु वक्री ये ले मोहत निम्न से तावन तो दे इधर अपने रे एक्स ना डाटा है तो हाँ का दरे अधे ये ना तो वन यूनिट ऑफ फैब्रिक वही ये ना प्रोड्यूस मर्ड बे का दरे आरावत निम्न से स्पिनिंग तावन तो दे मोहत निम्न से वीविंग तावन तो दे आरावत निम्न से गोड़ा � X is the same as spinning and weaving 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 डाइंग मशीन ऐसी दवा है, फाइव ही दवा है, ओके? इस टू एन अपान तदरह, नमक मशीन से दवा है, हाँ गा दरह, नेक्स्ट, टोटल एस्ट कल्सा मरता दिदो, हाथ तासा कल्सा मरता तंता है, ओके? हाँ गा दरील नोड़ा, टोटल वर्किंग आवर्स आफे, 
ಫಾರ್ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಹವರ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ ಇದೆ ಓಕೆ ಪರ್ ಡೇ ಇದೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಫಾರ್ ವೀವಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಆರು ಇದ್ದಾವೆ ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟೋಟಲಾಗಿ ಅರವತ್ತು ಅವರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ವೀವಿಂಗ್ ನೋಡಿದಾದರೆ ಟೋಟಲಾಗಿ ಹತ್ತು ಮಷಿನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಮಷಿನ್ ಹತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಅವರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹತ್ತು ಮಷಿನ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂತದೆ ನೂರು ತಾಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡೈಯಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಒಟ್ಟು ಐದು ಇದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಡೈಯಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹತ್ತು ತಾಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಐದು ಡೈಯಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಎಷ್ಟು ಐವತ್ತು ತಾಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಡಾಟಾ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಕು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿದೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಡಾಟಾವನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಪ್ರತಿ ಒಂದಕ್ಕೂ ನೀವು ಬರ್ತ ಈ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಹಾಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಡಾಟಾ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಡೇ ಹೌ ಮೆನಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ವೈ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಎಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವೈ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಓಕೆ ಯಾವುದು ವೈ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈದು ಡಾಟಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ವೈ ಡಾಟಾ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅವರ್ಸ್ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವೀವಿಂಗಿಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅವರ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಡೈಗಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಅವರ್ಸ್ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಟೆನ್ ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಮಿಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟಾದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದಿಷ್ಟು ಡಾಟಾ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಅರವತ್ತು ತಾಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ವೀವಿಂಗು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತಾಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡೈಯಿಂಗ್ ಐವತ್ತು ತಾಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ ಎ ಡೇ ಹೌ ಮೆನಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ವೈ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಾದರೂ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೂರು ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಕೇವಲ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ತಯಾರಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗು ಮಾಡಬೇಕು ವೀವಿಂಗು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಕೂಡ ಹಾಕಬೇಕು ಬರೀ ನೈತ್ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಮೂರು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ದಾಟಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂತಹ ಯೂನಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ವೈದ್ ಓಕೆ ಫ್ಯಾಬ
ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅವರ್ಸ್ಗೆ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಅಂದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ನೂರು ಯೂನಿಟು ಅದು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದು ವಿವಿಂಗು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ನೂರು ಯೂನಿಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಡೈಯಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಅವರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಐವತ್ತು ತಾಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದಂತೆ ಒನ್ ಅವರ್ಗೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಐವತ್ತು ತಾಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಐವತ್ತು ಯೂನಿಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ಸನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅವನೇನಾದರೂ ಅರವತ್ತು ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಮಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಟ್ರೇಡು ಐವತ್ತೇನಾದರೂ ಬಟ್ಟೆ ನೇಯ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಯಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೇನೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆತ ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಐವತ್ತು ಯೂನಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಬೋದು ಐವತ್ತು ಯೂನಿಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಆತ ಅರವತ್ತು ಯೂನಿಟ್ ನೇಯ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಐವತ್ತು ಯೂನಿಟ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಬೋದು ಅಂದರೆ ಐವತ್ತು ಯೂನಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ವಿವಿಂಗ್ ನೋಡೋಣ ವಿವಿಂಗು ಎರಡು ನೂರು ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂತ ಅಂದರೆ ಎರಡು ನೂರು ಎಂಟು ಎರಡು ನೂರು ಯೂನಿಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಂತ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲೇಬೇಕಾ ಬಣ್ಣ ಎಷ್ಟು ಹಚ್ಚಬೇಕು ಅವನು ಎಷ್ಟು ಹಚ್ಚಾನ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಐವತ್ತು ಯೂನಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಹಚ್ತಾನ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು ಐವತ್ತು ಯೂನಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವುದ್ರದ್ದು ವೈ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣ ಇನ್ ಎ ಡೇ ಹೌ ಮೆನಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ವೈ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂತಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಯಾವುದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಕಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಲೀಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲೀಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಅರವತ್ತು ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡೈಯಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಐವತ್ತು ಯೂನಿಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಯೂನಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಇಡಬೇಕು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತ್ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಐವತ್ತು ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಡಾಟಾನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಫಟ್ ತಿರ್ಕ ನಲವತ್ತ್ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ವೈ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಎ ಡೇ ಹೌ ಮೆನಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ವೈ ಯೂನಿಟ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ದಿನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಯೂನಿಟು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬರೀ ವೈ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವೈಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ವೈಯಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಬೋಣ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ದು ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ವೈಯಲ್ಲಿ ಇವೊಂದು ಡೈಯಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇದೆ ಅರವತ್ತು ನಿಮಿಷ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಅರವತ್ತು ನಿಮಿಷ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟೋಟಲಾಗಿ ಎಷ್ಟು ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅವರ್ಸ್ ವೈಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಟೋಟಲಾಗಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಅವರ್ಸನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅವರ್ಸ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ವೈ ಎಲ್ಲಿದೆ ಡಾಟಾ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಓಕೆ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ವೈ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಡಾಟಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ವೈ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅವರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒನ್ ಅವರ್ಗೆ ಒನ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡೈಯಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೇಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿನೇ ಬರ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅರವತ್ತು ನಿಮಿಷ ತೊಗೊತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅರವತ್ತು ನಿಮಿಷ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅವರ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊತಾ ಇದೆ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟೆ ಒನ್ ಯೂನಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಯೂನಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ತೊಗೊಳ್ತದೆ ತರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಅವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಂಟು ಒನ್ ಬೈ ಟು ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಅವರ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒನ್ ಗಂಟೆಗೆ ಎರಡು ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತದೆ ಟೆನ್ ಅವರ್ ತೊಗೊಳ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ವಿವಿಂಗ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅವರ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿವಿಂಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅವರ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಡೈಯಿಂಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅವರ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಟಾವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ವಿವಿಂಗ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ತೊಗೊತಾ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಇದ್ದಾವೆ ಓಕೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೆನ್ ಅವರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅರವತ್ತು ಅವರ್ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿವಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ವಿವಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಮಷಿನ್ಸು ಟೆನ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಅವರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅವರ್ಸ್ ಆಯಿತು ಹಾಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ಓಕೆ ಡೈಯಿಂಗ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಐದು ಇವಿದ್ದಾವೆ ಇವೆ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅದು ಕೂಡ ಟೆನ್ ಅವರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಅವರ್ಸ್ ಆಯಿತು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ವೈದ್ ಕಳಬೇಕು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅವರ್ಸ್ ಹೋಗಿದೆ ಹಾಗೆ ವಿವಿಂಗ್ ಟೆನ್ ಅವರ್ಸ್ ಹೋಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡೈಯಿಂಗ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಗಂಟೆಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ
ಹಾಗಾದರೆ ತೊಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ತೊಂಬತ್ತು ಇಂಟು ಒನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೂ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕಲ್ಲಿ ವಿವಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಲವತ್ತ ಐದು ಯೂನಿಟ್ ತಗೊಳ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ತೊಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಯಾಕಪ್ಪಾರ ವಿವಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ವಿಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವಿವಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅತಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಹಾಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೈಂಟಿ ಅವರ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಹಾಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿವಿಂಗ್ ಕೂಡ ಟೆನ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಂತವನ್ನು ಮುಟ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿವಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ವಿವಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ಅವರ್ಸ್ ಮಿಕ್ಕಿದೆ ವೈಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ್ರೂ ಕೂಡ ತೊಂಬತ್ತು ತಾಸು ಮಿಕ್ಕಿದೆ ತೊಂಬತ್ತು ತಾಸರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು ತಾಸಿಗೆ ಅದು ಒಂದೇ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೈಂಟಿ ಅವರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ನಲವತ್ತೈದು ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಡಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿಂದ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಕ್ವಶನ್ನಿಂದ ನಾವು ಡಾಟಾ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಫಾರ್ಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಫ್ ಓನ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ವೈಆರ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಅ ಡೇ ಹೌ ಮನಿ ಮಷಿನ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಐಡಲ್ ದ ಡೇ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಈಗ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ವೈ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಐವತ್ತು ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಮೂವತ್ತು ಯೂನಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಿರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಡಾಟಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಷ್ಟೇ ಆರ್ ಡೇ ನಾವು ಪ್ರಿವಿಯಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಮೂವತ್ತು ಯೂನಿಟ್ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಜಸ್ಟ್ ವೈ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಇದು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ತರ್ಟಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತರ್ಟಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿವಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಸ್ಟೇಜಸ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಾಟಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗಿಗೆ ಕೂಡ ತರ್ಟಿ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿವಿಂಗಲ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡೈಯಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತರ್ಟಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಒನ್ ಅವರ್ ತೊಗೊಳ್ತದೆ ಯಾವುದು ವೈ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಇದು ಪ್ರಿವಿಯಸಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ವಿವಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಹವರ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಡೈಗಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಒನ್ ಅವರ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅರವತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ತರ್ಟಿ ಯೂನಿಟ್ಸು ಇಂಟು ಒನ್ ಅವರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ಅವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ತರ್ಟಿ ಅವರ್ಸು ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರಿವಿಯಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿನೇ ವಿ
ಡೈಯಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಅವರ್ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಉಳಿದಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂದರೆ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ನಾಟ್ ಫೈವ್ ಒನ್ ನಾಟ್ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಏನವ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸಮಯ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಹಾಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಸಮಯ ಸನ ಇದು ಸಮಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಉಳಿದಿರುವ ಸಮಯ ಬಂತು ಅದೇ ಉಳಿದಿರುವ ಸಮಯ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಐಡಲ್ ಆಗಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಮಯ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅವರ್ಸ್ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ನಲವತ್ತೈದನೇ ಕ್ವಶನ್ನ ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ನಲವತ್ತಾರನೇ ಕ್ವಶನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲವೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಡಾಟಾದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಫ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಎಟ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಹೌ ಮನಿ ಮೋರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಎ ಡೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಓಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಂದು ಡಾಟಾ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಎಕ್ಸಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಡಾಟಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗಿಗೆ ನಲವತ್ತು ನಿಮಿಷ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ವೀವಿಂಗಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಡೈಂಗಿಗೆ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಎಟ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಡೈಯಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಐದು ಡೈಯಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಓಕೆ ಟೆನ್ ಅವರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಅವರ್ಸ್ ಆಯಿತು ವಿವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಮಷಿನ್ ಟೆನ್ ವಿವಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಟು ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅವರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಎರಡು ತಾಸಿಗೆ ಟೂ ಅವರ್ಸಿಗೆ ಕೇವಲ ಎಷ್ಟು ಒನ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅವರ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಯೂನಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದು ವಿವಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಯಿಂಗ್ ಮಷಿನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಮಷಿನ್ ಯಾವುದಿದೆ ವಿವಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಇದೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ವಿವಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ವಿವಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದಾವೆ ಅದೇ ಟ್ವೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ವಿವಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಆದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವಿವಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಅವರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅವರ್ಸ್ ಆಯಿತು ಆಗೇನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟೂ ಅವರ್ಗೆ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ವಿವಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಎರಡು ನೂರು ಗಂಟೆಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೂರು ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವಿವಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರತು ಈ ಒಂದು ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡೈಯಿಂಗ್ ಮಷಿನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ನಲವತ್ತೈದನೇ ಕ್ವಶನ್ನ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತಾರನೇ ಕ್ವಶನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡೈಯಿಂಗ್ ಮಷಿನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರೊ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಜೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಪ್ಷನ್ನೇ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನ ನೋಡೋಣ
ವಿವಿಂಗ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಟೆನ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಟೆನ್ ಅವರ್ ಅಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅವರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಅವರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಡೈಯಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಐವತ್ತು ತಾಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಯಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಎರಡೂ ಸಮವಿದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡೈಯಿಂಗನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಮಯ ಕೂಡ ಏರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ವಿವಿಂಗು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಷಿನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅರವತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅರವತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಂದು ಅಂತಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡೈಯಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಡೈಯಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡೈಯಿಂಗ್ ಮಷಿನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗಿಗೆ ಸಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಕೂಡ ಅರವತ್ತು ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದ್ತದೆ ಹಾಗಾಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಯಿಂಗ್ ಮಷಿನನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಡೈಯಿಂಗ್ ಮಷಿನನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀಲಿಂದ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ವರೆಗೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಕ್ವಶನನ್ನು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ಇದರ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿವಿಯಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನನ್ನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೇಡಿಯಸನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸಿರ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ತರವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಮೂಲ ಕ್ವಶನ್ ಇವೆ ರೀತಿ ಇದು ದ ರೆಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ವಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಇದರ ಆಪ್ಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೆನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದೇನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ ಅಥವಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಓಕೆ ರೇಡಿಯಸನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಟ್ರಿ ಹಾಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ರೇಡಿಯಸನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೈಯರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪೈಯರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ ಓಕೆ ಒಂದು ವೃತ್ತದ ಒಂದು ವೃತ್ತದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಏರಿಯಾವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪೈಯರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇದು ಮೂಲವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಪೈಯರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಪೈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಹಾಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೈ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ
ಹಂಡ್ರೆಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪೈ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಒಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಒಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಜೀರೋಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಜೀರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೈ ಪೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಉಳಿದಿರೋದೆಷ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ದೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಕೋಚವಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನ